നമുക്ക് ഈശോയുടെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഒക്കെ തുറക്കാം ഇരുകരങ്ങളെയും വിരിച്ചു ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ യേശുവേ അവിടുത്തെ വചനം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കാതുകളെ തുറക്കണമേ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ ഹൃദയത്തെ വിശാലപ്പെടുത്തണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഴമായി ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന നിമിഷങ്ങളാക്കി ഈ നിമിഷങ്ങളെ മാറ്റണമേ പരിശുദ്ധി ആത്മാവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധി അമ്മേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഉസേ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ ചുമതല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഹിക്കുന്ന ദിവസേ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ സഭയാം ശരീരത്തിൻ്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും അർപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദിവ്യബലികളുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി വചനത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ സഹായിക്കണമേ എല്ലാവരോടും കരുണയായിരിക്കണമേ ഹലലുയ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവേ കരുണയായിരിക്കണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യത്തെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനത്തിൽ പൗലസ് ലിഹ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധിക്കൂ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വചനം മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം നിഗൂഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന രഹസ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഉതകുന്ന വരം വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വരം അപ്പോസ്തോലനെ സിദ്ധിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ അപ്പോസ്തോലൻ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ വരം ആ വരം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം നിഗൂഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന രഹസ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക സകലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ ഇത് പല പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലൊന്നും അധരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്ന ഭാഗമാണ് പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനമായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വചനാഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച് വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരണം സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം നിഗൂഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന രഹസ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഉതകുന്ന വരം വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായി എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സ്വരം പറയുകയാണ് തനിക്ക് ഒരു വരം ലഭിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ സ്വരം പറയുകയാണ് തനിക്ക് ഒരു വരം ലഭിച്ചു എന്ന് ഏതാണ് ആ വരം എന്താണ് ആ വരം അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിഗൂഢമായിരുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വരം തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് തൊട്ട് താഴ്ന്ന വാക്യം കൂടെ വായിക്കുക അപ്പോഴത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ സ്വർഗീയിടങ്ങളിലുള്ള ശക്തികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് അപ്പം സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ദൈവം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഹലലുയ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യം പറയാം ദൈവം സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഹലലുയ അപ്പോൾ ആരാണ് ആ സഭ നിങ്ങളെ ഞാനുമാണ് ആ സഭ നിങ്ങൾ ഞാനുമാകുന്ന സഭയിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ദ മാനിഫോൾഡ് വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ബീൻ റവീൽഡ് അൺവെയിൽഡ് ത്രൂ ദി ചേർച്ച് സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ദൈവം പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ സഭയിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന വാക്ക് എന്നിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവത്തിൽ നിഗൂഢമായിരുന്ന ഒന്നുകൂടെ 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 ആ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ നിങ
ഹിസ് ദ ക്രിയേറ്റർ അല്ലെ ഇൻ ആ ക്രിയേറ്ററിൽ ബിഫോർ ദ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ബിഫോർ ദ ഏജസ് സംതിങ് വാസ് ഹിഡൻ ഇൻ ഹിം അവ അവിടുത്തെ എന്തോ ഒന്ന് മറഞ്ഞിരുന്നു യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ ദൈവത്തിൽ ഒരു ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം മറഞ്ഞിരുന്നു ആ മറഞ്ഞിരുന്ന ദൈവജ്ഞാനമാണ് സഭയിലൂടെ ദൈവം ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സകലത്തിനെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം നിഗൂഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന രഹസ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഉതകുന്ന വരം വിശുദ്ധന്മാരിൽ നിസ്സാരനായി എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു സ്വർഗീയിടങ്ങളിലുള്ള ശക്തികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സഭയിലൂടെ അപ്പോൾ എതിരെ നിൽക്കുന്ന സകല ശക്തികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും എടുത്തു പറയാം അവിടെ സ്വർഗീയിടങ്ങളിലുള്ള ശക്തികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധ ജ്ഞാനം ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മുഴുവൻ സഭയിലൂടെ നമ്മിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഹാലേ ലുയ കർത്താവ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ സഭയിലൂടെയാണ് നോക്കൂ തലയും ശരീരവും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാടീ ഞരമ്പുകളിലൂടെ അസ്ഥിയിലൂടെ ശരീരവും തലയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ തലയെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവും അവിടുത്തെ ശരീരം സഭയുമാണ് ഹാലേ ലൂയ തല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല തലയെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തെയും കൊണ്ട് പദ്ധതികളെല്ലാം പ്ലാനുകളെല്ലാം നടത്തിയെടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹാലേ ലൂയ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മിലൂടെയാണ് നമ്മെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹാലേ ലൂയ വച്ചത് പറഞ്ഞത് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മിലൂടെയാണ് നമ്മെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മെ വിട്ടിട്ട് ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല നമ്മിലൂടെയാണ് നാം മുഖാന്തരമാണ് ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലാകട്ടെ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലാകട്ടെ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി അങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെയും കൊണ്ടാണ് ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ദൈവം തൻ്റെ നേതൃപാഠവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്കും ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരെ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ അന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ചു വന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തിരിച്ചെടുക്ക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ന് ഈ സൂം കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ലോകമെമ്പാടും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർ ഓർക്കുക യാദൃശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുന്നതല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖം ജ്ഞാനം ദൈവം ലോകത്തെ സഭയിലൂടെ അറിയിക്കുവാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നു ആ പദ്ധതിക്കകത്ത് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സോ വേർ എവർ യു ഗോ എവിടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നോ എന്നാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം നമ്മിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് താല്പര്യം സഭയിലൂടെയാണ് ഇത് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് സഭയ്ക്കാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രൂ ദ ചേർച്ച് ആണ് സഭയിലൂടെയാണ് സഭ വഴി ാണ് ദൈവത്തിന്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നോക്കി ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം വായിക്കുക സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം നിഗൂഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന കണ്ടോ ബിഫോർ ദ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് പ്രീഡസ്റ്റൈൻഡ് മുൻനിർണയിച്ച് വെച്ചതാണ് അല്ലേ യുഗങ്ങളോളം യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് നിർണയിച്ച് വെച്ചതാണ് പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യിരിക്കുകയായിരുന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ഒരു കൂട്ടറിലൂടെ ഞാൻ ലോകത്തെ കാണിക്കുമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിഡൻ പ്ലാൻ ഇറ്റ് വാസ് ഹിഡൻ ഫോർ ഏജസ് ആൻഡ് ജനറേഷൻസ് തലമുറകളായിട്ട് ഇത് മറഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു സഭ വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഈ പ്ലാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹാലേ ലൂയ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കറക്റ്റ് അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കിയാൽ ഈവൻ ബിഫോർ ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോക ഫൗണ്ട് ബിഫോർ ലെയിങ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ്
ഹാലലൂയ എൻ്റെ സഭയിലൂടെ ഞാൻ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് തസ്തികയിലായിട്ട് നിങ്ങളുള്ളത് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഈ സമയത്ത് ഈ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് വിളിക്കുകയില്ല ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഏറ്റവും അടിച്ചൊതുക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നതും എതിരെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓഫീസിലായിരിക്കും നിങ്ങളുള്ളത് പക്ഷേ ഓർക്കുക ഇത് ഇന്നലെയോ മിനിങ്ങാന്നോ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസോ നിങ്ങളുടെ ബോസോ നിങ്ങളുടെ രാജ്യമോ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നിനും ഇതിനെ തടയാൻ കഴിയുകയില്ല യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഓ ആ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം നിഗൂഢമായി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം നിഗൂഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന രഹസ്യ രഹസ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ആ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് വിശാലമായിക്കുക സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം മറഞ്ഞു കിടന്ന ആ വലിയ പദ്ധതിയാണ് സഭ മുഖാന്തരം മാനിഫോൾഡ് വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ഓ ഹാലേ ലൂയ ആ പദമൊന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ഹാലേ ലൂയ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൈമെൻഷൻസ് ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന് പല മുഖങ്ങളാണ് ഹാലലൂയ്യ ആ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് കൃപാപരമായി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനമായി മാറുന്നത് ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവായി മാറുന്നത് അതേ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വരമായി മാറുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ ഇതെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് മുഴുവനെ മുന്നേ കണ്ടോണ്ട പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം മുതൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വരം മുതൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ഹലലൂയ്യ ഒരു ദിവസം നമ്മളതാ വായിക്കും ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും ശക്തിയുമായി തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും ശക്തിയുമായി തന്നു ജീസസ് ഈസ് അവർ വിസ്ഡം ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ പവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം നമുക്ക് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവും വിശുദ്ധിയുമായി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസക്കാർക്ക് എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യയത്തിന് മുപ്പതാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവം അവനെ ആരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും ീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും പരിത്രാണവുമായി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഹാല ലൂയ്യ അപ്പോൾ യേശു ജീസസ് ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ദ വിസ്ഡം യേശു തന്നെ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം നമ്മൾ കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊളോസോസ് കൊളോസോസ് ലേഖനം എഴുതി ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറഞ്ഞത് അവനിലല്ലോ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെയും ഗുപ്തമായിരുന്നു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിക്ഷേപങ്ങൾ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്നത്തെ ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരിസയർക്കും നിയമജ്ഞർക്കും മുമ്പിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ജ്ഞാനമായിരുന്നു ക്രിസ്തു അപ്പം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം സഭയിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിക്കണം എന്നിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിക്കണം പിന്നെ എന്നാ ഇതുവരെ അറിയിക്കാഞ്ഞേ പിന്നെന്താ ഇതുവരെ അറിയിക്കാഞ്ഞേ അറിയിക്കാതിരുന്നതിന് കാരണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം സഭയിലൂടെ ലോകം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടണമായിരുന്നു എങ്ങനെയാത് 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 എങ്ങനെയാന്ന് വചനം പറഞ്ഞിട്ട് വചനം നോക്കാൻ നമുക്ക് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വചനം നോക്കൂ സകലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം നിഗൂഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന രഹസ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഉതകുന്ന വരം വിശുദ്ധമാരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായി എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്ത് സ്വർഗയിടത്തിലുള്ള ശക്തികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ
പിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശാനുസൃതമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ഒന്ന് കർമ്മീകൃതി പറ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ഹാലലുയ്യ അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനാണ് എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം സഭയിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അതിന് അതിനിടയിൽ എന്നായിരുന്നു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടണമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം അവിടെയും ഞാൻ ഇവിടെയും നിന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം എന്നിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഈശോ വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനത്തെ കുരിശിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ സാക്ഷാത്കരിച്ചു ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്തു ഹാലിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ഈശോയുടെ കുരിശിൽ സംഭവിച്ച എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനവുമായിട്ട് എന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ഈശോ അതിനിടയിൽ നിന്നു പാപിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി സ്വീകരിക്കാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു എന്നെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയാക്കാൻ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി സാക്ഷാത്കരിച്ചു അലലുയ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം പിതാവായ ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം യുഗങ്ങളായിട്ട് മറഞ്ഞു കിടന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യ സഭയിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ കുരിശിൽ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ത് വചനം വായിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൊളു എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വചനം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക സ്വർഗ ഇടങ്ങളിലുള്ള ശക്തികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് അത് ഇത് നോക്കി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എഫിഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ലെവൻ ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്ത് ചെയ്തു സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു ഹലോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്ത് ചെയ്തു സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു പിതാവ് നിർണയിച്ചു പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചു ഹലലുഹ്യ പിതാവ് നിർണയിച്ചു പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചു സഭയിലൂടെ അത് വെളിപ്പെട്ടു വന്നു ഹലലുഹ്യ ഫാദർ ഹാസ് പ്രീഡസ്റ്റൈൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജീസസ് ദ സൺ ഹാസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഇറ്റ് and through the body of christ it has been revealed sharirumaya sabhayilude adu velippattu vannu pidavu nirnayichathu putran nivarthichathu parishuddhaatma vali sabhayilude velippattu vannu adana nammal thottu vaakyam kandathu sabha mugandram arivai vannu sabhayilude arichu sabhayilude arichu nu parna ennilude arichu koyilulla ningalude arichu nammilude arichu ini vajan logam baadu kettondirikkunna sakala makkalude devu idu arikkan paththi idirikkunnu hallelujah idu idu parayumba chalappu ningal parneyaga ende brother covid inde theranga erangi endu thoniya samayathil aande omicron keri varunu idella കോവിഡ് കോവിഡിൻ്റെ ഭാരം ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഒമിക്രോൻ്റെ ബാധ അവിടെ നിന്ന് കയറി വരിക ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എവിടെയെങ്ങാണ്ട് പുതിയ ന്യൂസിലാൻഡിൽ എവിടെയെങ്ങാണ്ട് പുതിയ വകഭേദത്തിലുള്ള സാധനം കണ്ടെത്തി നിന്ന് വാർത്ത വായിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നട നടുവിൽ ജോലി പോകുന്നു തന്നെ പേടിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഈ വചനമാണോ പറയേണ്ടിയത് ഈ സമയം തന്നെ അച്ഛാ പറയേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് കേൾക്കേണ്ടിയ വചനം ഇത് തന്നെയാണ് തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നടുവിലും നിലനിന്ന് പോകാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് തരുന്നില്ലായോ ശരിയല്ലായോ ഏ നിലനിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഭിഷേകം ജോലി പോയപ്പോഴും കർത്താവ് പോയില്ലല്ലോ കൂലി കുറഞ്ഞപ്പോഴും കർത്താവ് മാറിയില്ലല്ലോ മാറാത്തവനായി മറയാത്തവനായി കർത്താവ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നയിക്കുന്നില്ലേ ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ തിരിച്ചറിയും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്താൻ 
കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഹാലേലുയ്യ കരമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയ്യ സ്വരമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയ്യ എൻ്റെ വീട് നിങ്ങളിരുന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന വീട് അത് നാട്ടിലെ വീടായിക്കോട്ടെ കുവൈറ്റിലെ വീടായിക്കോട്ടെ എവിടുത്തെ വീടായിക്കോട്ടെ ആ വീട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം പദ്ധതി എടുത്ത പദ്ധതിയിട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായി ഏതെല്ലാം ശക്തികൾ എന്തെല്ലാം കരുക്കൾ നീക്കിയാലും ഈ പദ്ധതി അല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല പതിനൊന്നാമത്തെ വചന അതാ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട കേട്ടോ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുണ്ട് പക്ഷേ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാത്തതുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാന്നേ ശ്രദ്ധിക്കണേ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാത്തതുണ്ട് പുത്രൻ വന്ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം അവിടെയും ഞാൻ ഇവിടെയും കിടക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ആര് വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ പുത്രൻ വന്ന് സാധൂകരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ പുത്രൻ വന്ന് സാക്ഷാത്കരിച്ചു സാക്ഷാത്കരിച്ചതിലൂടെ എനിക്കതിലേക്ക് അക്സസ് കിട്ടി ഹാലേ ലൂയ അതാണ് ഈശോയുടെ കുരിശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി ഈശോ കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തി അതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ ഓർത്ത് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണേ എന്നെ ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനം ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സിദ്ധിച്ച എനിക്ക് സിദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ച വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം എന്നിലേക്ക് വന്നു എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവ് നിർണയിച്ചത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു ഹാലെ ലുയ്യ ഒന്നിടത് പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവ് നിർണയിച്ചത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു കരമുയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെ നിർണയം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു ഹാലേ ലൂയ്യ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വചനം പറയുകയാണ് അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നിത്യ ഉദ്ദേശാനുസൃതമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശമാണ് ഹാലേ ലുയ്യ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത് പിതാവിൻ്റെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശമാണ് ഏതാ പിതാവിൻ്റെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം സഭയിലൂടെ ലോകം അറിയണം ഓ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്തവരായി വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിഷേകത്താൽ നിറയണം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിയെക്കുറിച്ച് ഉന്നതമായ ഒരു തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവണം ഇന്ന് കണ്ണ് തുറക്കണം ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ അവരെല്ലാവരും അടിച്ചൊതുക്കുമ്പോൾ ഒതുങ്ങി പോകാനുള്ളവനല്ലല്ലോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പാത്രമാണല്ലോ ഞാൻ ഓ യേശുവേ ഒന്ന് വിളിച്ചോ ഗ്രമയർത്തി വിളിച്ചോ ഈശോ ഹാലേ ലോയ്യ ആ അഭിഷേകത്താൽ ഈ സമയം നിറയണം സഹോദരങ്ങളെ അഭിഷേകത്താൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്ന് അത് കേൾക്കുന്നെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് അഭിഷേകത്താൽ നിറയണം അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞിട്ട് പറയണം ദൈവമേ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയുകയാണ് ഹാലേ ലൂയ്യ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യം ഓ അതിന് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ കൊണ്ട് അതുമായിട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുക ആര് സഭ ഹാലേ ലൂയ്യ അവിടെയാണ് സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭകളെ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സഭയിലൂടെയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് പുറത്തേത് ഇല്ല നോക്കൂ അത് നമ്മൾ നോക്കൂ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത് പത്താമത്തെ പതിനെ എഫ് എസ് എസ് മൂന്ന് പത്ത് സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിലുള്ള ശക്തികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സഭയിലൂടെ കണ്ടോ ഹാലേ ലൂയ ത്രൂ ദ ചേർച്ച് സഭയിലൂടെ സഭയിലൂടെ ആ ആ പദം ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടെ സഭയിലൂടെ ഹാലേ ലൂയ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ സഭയിലൂടെയാണ് 
സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഗുദാശകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഗുദാശ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഓൺലൈൻ കുർബാനയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ആ ഒമിക്രോണിൻ്റെ ഭീതിയൊക്കെ പരക്കുന്ന സമയത്ത് സഭയിൽ നിന്നും നമ്മളെ അകറ്റാൻ യുക്തിവാദിയുടെ യുക്തിയും നാസ്തികൻ്റെ നാസ്തിക വാദവും അല്ലേ പല വാദങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പടരുന്നുണ്ട് സഭയെ താരടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് മീഡിയ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും എല്ലാം സഭയിൽ നിന്ന് അകറ്റി ഓ ഇതിലൊന്ന് കാര്യമില്ല എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പുതു തലമുറയെ നയിക്കുവാനായിട്ട് സാത്താൻ വലിയ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം അന്ധകാര ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നത് സഭയിലൂടെയാണ് ഹാലലു സഭയിലൂടെ എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുന്നത് സഭയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഗവൺമെൻറ് ആ അങ്ങനെ തന്നെയാ ഹാലലു സഭയിലൂടെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സഭയാണ് നമുക്ക് സകലവും പരികർമ്മം ചെയ്ത് തരുന്നത് ഹാലലു ജന്മവാപ കറയിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റിയത് സഭയുടെ കൂതാശയിലൂടെയാണ് അനുദിന വാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നത് സഭയുടെ കൂതാശയിലൂടെയാണ് സഭയാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര സൈലേപനമായി നിന്റെ മേലുണ്ട് സഭയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നിനക്ക് ജീവനുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് സഭയാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ബൈബിൾ എത്തിച്ചത് സഭയാണ് സഭ സഭ സഭയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ അല്ലല്ലു എന്നെ കാണുന്ന സഭയിലൂടെയാണ് സഭയെ കാണുന്ന എന്നിലൂടെയാണ് ഹാലലു ഈശോയുടെ ശരീരമാണ് സഭ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ഉലകാരംഭം മുതൽ ഉലകാവസാനം വരെയുള്ള ഏക ചിന്തയാണ് സഭ ഹാലലു പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തി മുതൽ സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ഈ ദൈ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം ഹാലലു അപ്പം സഭയെ തൊടുന്നവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൺമണിയെയാണ് തൊടുന്നത് സഭ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സഭ കർത്താ കർത്താവ് മരിച്ചത് അവിടുത്തെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഭയാണ് എല്ലാം സഭയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എത്ര വലിയ ശക്തിയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നോക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ സഭയാണ് സ്വർഗീയിടങ്ങളുടെ ശക്തിക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം സഭയിലൂടെയാണ് 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 എത്രത്തോളം നമ്മെ സഭയുമായിട്ട് സഭയുടെ കൂട്ടായ്മകളുമായിട്ട് തിരക്കിൻ്റെയോ ബദ്ധപ്പാടിൻ്റെയോ ക്ഷീണത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇത് ശരീരത്തെ കൈയിൽ നിന്ന് കൈയെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കൈ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോയാൽ എന്നാ സംഭവിക്കും അറിയാവുന്നൊരു പറ ഇത് അഴിയും ഇത് പുഴുക്കും ഇത് പുഴു കയറും എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പുഴു കയറുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ കാര്യം ഇതൊരു ശിരസിൻ്റെ കീഴിലാണ് ശിരസ് ക്രിസ്തുവും അവിടുത്തെ ശരീരം സഭയുമാണ് സഭയും മുറിവുകളുണ്ട് കൈ ഇഷ്ടം പോലെ മുറിവുണ്ട് എൻ്റെ കൈയിൽ ഒരുപാട് മുറിവുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒത്തിരി മുറിവുണ്ട് ഒത്തിരി മുറിവുണ്ട് ഈ വരലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മുറിവുണ്ട് പശുവിനെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് പുല്ലി എത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഈ അരുവാൾ കൊണ്ട് മുറിവുകളായതില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുല്ല് വെട്ടും അപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ മുറിവുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ വിരലോട്ട് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് ഒരു മുറി ഇവിടെ മുറി ഇവിടെ മൊത്തം മുറിവുകളാണ് ഇത്രയും മുറിവുണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ നോക്കി ഇത്രയും മുറിവുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും ഈ ശരീരത്തിലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഈ മുറിവുകളെല്ലാം കരിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പലതും പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാട് പോലും പലതിനെ കാണാനില്ല വലിയ വെട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പത്തും പന്ത്രണ്ട് സ്വിച്ചുള്ള വെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ഇതുണ്ട് നാല് ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്വിച്ചുള്ള മുറിവ് വരെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മുറിവുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഈ മുറിവുകളെല്ലാം കരിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ശരീരത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു തലയുടെ കീഴിലായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുറിവ് വരുന്ന ഉടനെ തലയിലേക്ക് ഇൻസെക്ഷൻ പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻസെക്ഷൻ വരുവാണ് അതാണ് ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു അല്ലേ രക്തം ഒഴുകുന്നത് രക്തം ഒഴുക്ക് നിന്നു കാരണം എന്നാൽ
how god is going to manifest the manifold wisdom of god it is through the church only church is the church is there in the heart of god everything god operates through the church only church is the government of god church is there in the heart of god even before the foundation of the world even before he was laying the law first stone for the foundation it was church in the heart of god ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു സഭയെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവം തല തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തല തന്നെ അല്ലല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ തല എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തേജിപ്പിച്ച് പദ്ധതിയിട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം ലോകത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതാ സഭയായ ശരീരത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം കുതാശ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഈ എന്നാ പറയണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയച്ച മകൻ തിരിച്ചു വന്നത് വെച്ച് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലേ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി സ്വന്തമായിട്ട് സാമ്രാജ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പാസ്റ്ററായിട്ട് നാട് മുഴുവൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഈശോ കാണിച്ചത് സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഈശോ കാണിച്ച സമയത്ത് പകച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളാണ് എത്ര സഭയെന്ന പേരുള്ള എത്ര എണ്ണം സ്ഥാപിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ പോയി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുവൈറ്റിൽ വരാത്ത സ്ഥലമില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് അബ്ബാസിയ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അബ്ബാസിയെ നാല് സ്ഥലം നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ എന്നോട് സാൽമിയ പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ എന്നോട് അലു അബുകൽ എവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മങ്കോഫ് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും ഏത് സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ വന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഹാലലു സഭയെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അയ്യോ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുന്നത് സഭയിലൂടെയാണ് ഹാലലൂയ എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുന്നത് സഭയിലൂടെയാണ് അപ്പൊ സഭയോട് ഐക്യമത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയോടാണ് നാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് സഭയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് നാം ഓടി അകലുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകലുമ്പോൾ ദൈവ പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓടി അകലുന്നത് കൂതാശ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അകലുമ്പോൾ സഭയെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഓടിയ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഇതാ വീണ്ടും ആ വചനം വായിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് ഏതാ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പദ്ധതി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒന്ന് ഏജസ് മുമ്പ് പുറകിലോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ കുരിശിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആദ്യമേ യുഗങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നീട് കുരിശിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ യുഗം സഭയുടെ യുഗം അല്ലെങ്കിൽ മഷിയാനിക് ഏജ് മഷിഹയുടെ യുഗം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്ന സഭായുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഹാലലുയ കഴിഞ്ഞ യുഗങ്ങൾ കുരിശ് അവിടെ നിന്ന് സഭ യുഗം ഹാലലുയ കഴിഞ്ഞ യുഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുരിശിൽ ആ പദ്ധതിയുടെ എന്താണ് ആ പദ്ധതിയുടെ സാക്ഷാത്കരണം നടന്നു ഹാലലുയ ബിഫോർ ദർ വാസ് ഫ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ് നൗ ത്രൂ ദ ക്രോസ് ഓർ ഓൺ ദ ക്രോസ് ജീസസ് ഹാസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ ജീസസ് അറ്റേർഡ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് He was uttering that it is on the Itatalas Tai. It is finished. I am Purthi Aki Rikinu. Accomplish it. Rikinu. Satshal Kirichi Rikinu. What was there in the heart of God? It has already accomplished. Purthi Aki Rikinu. Satshal Kirichi Rikinu. Now it's the time for the church. Sabhayuda Samayavana. Sabhayiluda. It is the year. വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് ഹാലലൂയ എന്നിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവനിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ആത്മധൈര്യവും ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഒരു പ്രത്യാശയും നമുക്കുണ്ട് സാക്ഷാത്കരണം നടന്നുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ഗോഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ഹാലലൂയ നോ മറ്റ് ഹൂ യു ആർ നോ മറ്റ് ഫ്രം വേർ യു ആർ യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് ഫോർ ദ മേഴ്സി ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് അക്കംപ്ലിഷ് ദി predestined task of the father pidavinde munnirnayathil nirnayicha karyam putrana yesu christu vanna saakshalkarichathu kondu ningalkku endu cheyyam 
അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ആരെ പിതാവായ ദൈവത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശ നിത്യമായ ഉദ്ദേശത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് അവനിലുള്ള പ്രത്യാശ വിശ്വാസം മൂലം ആത്മധൈര്യവും ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഒരു പ്രത്യാശയും നമുക്കുണ്ട് ഹാലേ ലുഹ ദൈവത്തെ ഇന്ന് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പറ ദൈവത്തെ ഇന്ന് സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആല എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പിതാവ് നിർണയിച്ചത് പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചു പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചതിലൂടെ ആ നിവർത്തിച്ച പദ്ധതിക്കകത്ത് ഞാനുണ്ട് കാരണം നിവർത്തിച്ചത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സഭയിലുണ്ട് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സഭയാണ് എന്നെ ദൈവം കാണുന്നത് സഭയിലൂടെയാണ് എന്നെ ദൈവം കാണുന്നത് സഭയിലാണ് എനിക്കൊരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈവൻ മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹാസ് ഹിഡൻ അതാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മറഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു ബട്ട് നൗ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് റിവീൽഡ് ദറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദി ചേഴ്സ് ഇൻ സഭയുടെ അഡ്രസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യമായി ഇത് സംസാരിക്കാൻ പോയി ഇന്ന് മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പറയാൻ തോന്നുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ജനം വന്നിരിക്കുക വലിയ ഉണർവ് പരിശുദ്ധാത്മാ ഭയങ്കര കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആരാധന കഴിഞ്ഞു വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നേരെ താഴെ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു അതേ അഭിഷേകം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിലോട്ടൊക്കെ വ്യാപിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഹാലേ ലുഹ്യ ഹാലേ ലുഹ്യ ഹാലേ ലുഹ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ സത്യമാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സഭയിലൂടെ സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നെ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിതാവ് നിർണയിച്ചത് പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പിച്ചത് സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത് നാല് പടിയായിട്ട് പറയാം പിതാവ് നിർണയിച്ചത് പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മ ഉറപ്പിച്ചത് സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത് ഹാലേ ലുഹ്യ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനാദി നിർണയത്തിലുള്ള യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ഓ ഹാലേ ലുഹ്യ അത് ഇനി മേ മേക്കിംഗ് നോൺ ആണ് അത് അതാണ് സഭ മുഖാന്തരം അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം സഭയിലൂടെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുക അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതും കൂടെ പറയാം എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആരാൻ രാജാവും സൈന്യവും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാന്നേ എന്തോ എന്തോത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇച്ചിരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഇത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ആരാൻ രാജാവും സൈന്യവും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാന്നേ എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ ആശ്രയ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് കൊള്ളയടിക്കാനും പിടിച്ചടക്കാനും വേണ്ടി ആരാൻ രാജാവും സൈന്യവും ഇങ്ങോട്ട് വരുവാന്ന് അപ്പോൾ ആരാൻ രാജാവിൻ്റെ സൈന്യവും പടയാളികളും എല്ലാം കൂടെ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പല പല സ്ട്രാറ്റജികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുക്കി ഇന്നടത്ത് പതിയിരിക്കണം ഇന്നടത്ത് പാള ഇറങ്ങണം ഇന്നടത്ത് ഇന്നടത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം റൂട്ട് മാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ അപ്പോൾ റൂട്ട് മാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആരാൻ രാജാവും സൈനികരും എല്ലാവരും കൂടെ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായ എലിഷയെ ദൈവം പ്രവാചകനെ ദൈവം എങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് പ്രവാചകനെ ദൈവം ഈ ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് അയച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ആരാൻ രാജാവ് ആദ്യ ലാൻഡിങ് ഇവിടാ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലാൻഡിങ് ഇവിടാ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലാൻഡിങ് ഇവിടാ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പതിയിരിക്കുന്ന സകല സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ പതിയിരിക്കുന്ന സകല സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ആരാൻ രാജാവ് പതിയിരിപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ആർക്ക് ഏലീഷയ്ക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഏലീഷ അത് ഇസ്രായേൽ
അപ്പോൾ അവർ കണ്ടെത്തുകയാണ് അവിടെ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് ആ പ്രവാചകന് നമ്മൾ ഒരുക്കിയ പ്ലാൻ മുഴുവൻ ദൈവജ്ഞാനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ഹാലേ ലുയ്യ കർമ്മയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യ സ്വരമുയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഹലേ ലുയ്യ പറഞ്ഞേ കരമുയർത്തി ഹാലേ ലുയ്യ ഇത് 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 ഇപ്പം സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിയണം അതെങ്ങനെയാ ഈ എലീഷയ്ക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് അല്ലേ അല്ലേ ആരാൻ രാജാവ് വരുന്ന കാര്യം ഏലീഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് സർവജ്ഞാനിയായ ഒംനീഷ്യൻ ആൻഡ് ഒംനിപ്പൊട്ടൻ ഒംനീഷ്യൻ്റായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കിട്ടി നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അല്ല അത് നമുക്ക് ഇത് സോഫിയ എന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഫിയ എന്ന ജ്ഞാനവും നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പണ്ട് ഞാൻ ആ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ നോളജ് ഉണ്ട് നോളജ് അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഹലോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നോളജിനെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് വിസ്ഡത്തെ പറ്റിയാണ് വിസ്ഡവും നോളജും രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടും ഒരുപോലെയൊക്കെ തോന്നും വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് അത് ദൈവ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ജ്ഞാനം നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വായിച്ചു കണ്ടു തൊട്ടു കേട്ടു ഒക്കെ കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ ഒത്തിരി അറിവാണ് നിങ്ങളുടെ അലമാരി ഇരിക്കുന്ന എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് കിട്ടും അതിലൂടെ എന്നാ കിട്ടും നോളജ് കിട്ടും എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതോറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് വിസ്ഡമാണ് ജ്ഞാനം കിട്ടും ദൈവത്തെ അറിയുന്നതോറും ജ്ഞാനം കിട്ടും അതാണ് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം ജ്ഞാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എല്ലാം ദൈവം അറിയിച്ചു കൊടുക്കും ആരാൻ രാജാവിൻ്റെ കാര്യം ഏലീഷയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ടത് നോളജിലല്ല ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിലല്ല ബുദ്ധിയിലല്ല പിന്നെയോ തലച്ചോറിനകത്ത് കിട്ടിയ ഏതോ ഒരു പ്രസരിപ്പല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലാണ് അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനമാണ് പിതാവ് നിർണയിച്ചത് പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മ ഉറപ്പിച്ചത് സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ ദൈവം പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിലൂടെ സഭയിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഞ്ചോട് കൈ ചേർത്ത് വെക്ക് പറ എന്നിലൂടെ പറ 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 എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് വരാനായിട്ട് ദൈവം പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പദ്ധതിയെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്താൻ എന്നെ ആ ഈ നാല് പദം ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു പിതാവ് നിർണയിച്ചത് പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മ ഉറപ്പിച്ചത് ഇത് മൂന്നും പറ പിതാവ് നിർണയിച്ചു പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മ ഉറപ്പിച്ചു ആ ലലുയ്യ എന്താണോ പിതാവ് നിർണയിച്ചത് അത് പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു സഭയിലൂടെ ഇനി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല കാരണം ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ എന്തു ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സാക്ഷാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് നിറയട്ടെ നമ്മളാകുന്ന വ്യക്തികൾ നിറയട്ടെ ഹാലേ ലൂയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ ഓ ഈശോയെ ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്ര വൈഷമ്യമുള്ള ഒരു ടാസ്കാ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ഒന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ ഹാലേ ലൂയ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഇത് വളരെ അതിശയമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അതിശയിക്കുമാറ് അതിശയം കൂറുമാറ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പൊന്നോ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചൊന്ന് വിളിച്ച് ഈശോയെ എന്നെ ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ അതിനുവേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി എന്നെ അതിനുവേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നാല് കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക പിതാവ് നിർണയിച്ചത് പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാ ഉറപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് പറയ
എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പീഡകൾ അത്രേ നിങ്ങളുടെ മഹത്വം പീഡകളാണ് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം ഹാലേ ഈ പീഡകളാണ് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരം വിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഹാലേ ലൂയ്യ പിതാവാ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്നോട് ചേർന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന പിതാവായ ദൈവമേ പിതാവായ ദൈവമേ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിവർത്തിച്ച നിവർത്തിച്ച പിതാവ് നിർണയിച്ച പിതാവ് നിർണയിച്ച പുത്രനിലൂടെ നിവർത്തിച്ച പുത്രനിലൂടെ നിവർത്തിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പിച്ച ആ പദ്ധതിയുമായി ആ പദ്ധതിയുമായി കൈ കോർക്കുവാൻ കൈ കോർക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു അനേക രോഗികളാണ് ഈ സമയത്ത് ദൈവ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സൗഖ്യമാകാൻ പോകുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും പത്തും പേരല്ല അനേക രോഗികൾ നിങ്ങൾ ഏത് ടൈം സോണിൽ ഇരുന്ന ഇത് കേൾക്കുന്നൊന്നും വിഷയമല്ല ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ സഭയാം ശരീരത്തിലൂടെ ദൈവം ഇത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാനിഫോൾഡ് വിസ്ഡം ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധ ജ്ഞാനം ദൈവം ബഹുമുഖ ബഹുവിധ ജ്ഞാനം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൈമെൻഷൻസ് ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം അവിടുത്തെ സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വിഷം വിഷമിച്ചിരിക്കാനോ നിങ്ങൾ തളർന്നിരിക്കാനോ നിങ്ങൾ മുറിവേറ്റിരിക്കാനോ നിങ്ങൾ രോഗിയായിരിക്കാനോ ഒന്നും കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സഹനമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ സൗഖ്യമായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ സഹനമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മധൈര്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് സഹനമായി സ്വീകരിക്കുന്ന നമുക്ക് അഭ്യാസനം തരികയാണ് അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക എന്നാൽ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ നോക്കി ഈ നിമിഷം എന്നോട് ചേർന്ന് വിളിച്ചു പറയുക കർത്താവായ യേശുവേ അവിടുത്തെ അടിപ്പിണരാലുള്ള അത്ഭുത സൗഖ്യം അവിടുത്തെ മുറിവിനാലുള്ള അത്ഭുത സൗഖ്യത്തെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് രോഗമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് കരമാവർത്തി വെക്കാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ ഈ നിമിഷം അവിടുത്തെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം സഭ മുഖാന്തരം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നു ആ പദ്ധതിക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമയത്ത് കുവൈറ്റിൽ നിൻ്റെ മക്കൾ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങണമേ ഹാലേ ലുയ്യ 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 ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യകഠിനമായ തലവേദന കൊണ്ട് വാഷ്ബേസിനിൽ പോയി വൊമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് െ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ വളരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാവുന്നു ഹലലുയ 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 വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ കരം ആ ന്യൂ കപ്പിളിൻ്റെ മേൽ ആ പുതിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നു അവർക്ക് അത്ഭുതകരമായ വഴികളെ കർത്താവ് തുറക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു ഈശ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ചെവിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു തോളിലേക്ക് പ്രയാസം വന്നിട്ട് എഴുതാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കൈയുടെ പ്രയാസത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന മക്കൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം സഭയിലാണ് സൗഖ്യമുള്ളത് സഭ ഈശോയുടെ ശരീരമാണ് ഈശോയുടെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അടയാളങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ സഭയുടെ ശിരസ് ക്രിസ്തുവാണ് ഹലലിയ ക്രിസ്തു ശിരസായിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലൂടെ ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ സർവ ഐശ്വര്യത്താൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ പെരുമഴ ഒഴുകട്ടെ ഹാലലുയ ഹലലുയ 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 ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനത്തിന് ഐശ്വര്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 ചെസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലെ വേദനകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമയത്ത് മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾ അത്ഭുതകരമായ ബുദ്ധി ജ്ഞാനം തിരികെ കിട്ടട്ടെ ജ്ഞാനം തിരികെ കിട്ടട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പദ്ധതിയുമായിട്ട് കൈ ഓർക്കുവാനായിട്ട് പണ്ട് എന്നിൽ ഒരു കാര്യസം വ
ഇപ്പം പിണങ്ങുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പരിപാടി മനുഷ്യൻ്റേതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നില്ല റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗിഫ്റ്റ്സിൽ കർത്താവ് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്ന കൃപാവരം നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ട് പോകാൻ കഴിയും പക്ഷേ കൃപാവരത്തിന് പുറകോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ സമയത്ത് ആത്മാവിൽ നിറയുക ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരിക വീണ്ടും ആ തീ ആളത്തിൽ കത്തിക്കുക ആ കനലിനെ ഊ ചാരത്തെ ഊതി മാറ്റുക കനൽ ആളി കത്തട്ടെ കുവൈറ്റ് യേശുവിനെ അറിയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ആ ദേഷ്യം മുഴുവൻ വെളിപ്പെട്ട് വരുവാൻ ഇടവരട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കത്തിയ തീയ് ആ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ കത്തിയ തിരിയ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ കത്തിയ തീയ് രണ്ടായിരങ്ങളിൽ കത്തിയ തീയ് കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കത്തിയ തീയ് കനൽ ചാരം മൂടി കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഈശ്വരുടെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ചാരം മാറിപ്പോട്ടെ ആളിക്കത്ത് പ്രക്ഷോഭിക്കാൻ കർത്താവെ എനിക്ക് ഈ ജോലിയും പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹൃദയത്തെ ഈശോ കാണുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നില്ലില്ലില്ലില്ലില്ല ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളെ ഇതിലൂടെ എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരുക്കുകയാണ് ആ സഹനങ്ങൾക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു നെഞ്ചോട് കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് കർത്താവെ സഹനങ്ങൾ എന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും സൗഖ്യങ്ങൾ എന്നെ നടത്തുന്നുവെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഹാലലുയ ഹലലുയ 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 ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ വിശേഷമായ വിധത്തിൽ നിൻ്റെ മക്കളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസൺ അച്ഛൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നിഷിദ്ധമാക്കിയ പൗരോഹിത്യ അധികാരം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ വിശ്വാസത്തോടെ ചേർന്ന് ആ പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആഴമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ എല്ലാവരുടെ മേലും ഹാലലുയ നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ 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 മയിലുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവശക്തി പുറപ്പെടട്ടെ കർത്താവിന് ടച്ച് ഉണ്ടാവട്ടെ അവരവരുടെ രോഗമുള്ള ഇടത്തേക്ക് ഈശോടെ സ്പർശം ഇപ്പൊ കിട്ടട്ടെ ഹാലലുയ ഹലലുയ 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 അവരവരുടെ രോഗമുള്ള ഇടത്ത് കൈവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ ജ്ഞാനം പിതാവ് നിർണയിച്ചത് പുത്രൻ നിവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നിൻ്റെ മക്കളെ വ്യാപരിച്ചിറങ്ങട്ടെ മുറികൾക്കകത്ത് അത് വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ യശു നാമത്ത് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് കഴിയാത്ത കാലുകൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരമരളുമാറാകണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടി സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്ര അനുഗ്രഹീത അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കും പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനുള്ള അപേക്ഷകളുടെ അമ്മേ ആമേ ഈശോ മിഷയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ ഈശോ നമ്മെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ